हेलो एवरी वन रिसेंटली मैनी स्टूडेंट्स हैव क्वेरी रिगार्डिंग द रेस्टिंग मेमर एंड पोटेंशियल ऑफ द नर्व फाइबर एज द वैल्यूज आर डिफरेंट इन डिफरेंट टेक्स बुक्स ऑफ द मेडिकल फिजियोलॉजी रिगार्डिंग और रेफरेंस टू द वैल्यूज ऑफ द गाइडन इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट विथ डिफरेंट टेक्स बुक्स एंड वॉट एवर द वैल्यू हैज़ बीन गिवन इन इट सो फर्स्ट दिस इज द गाइटन एंड हॉल टेक्स बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी एंड दैट इज द बिगेस्ट गाइटन एवर विच आई हैव रेड एंड दिस इज द गाइटन फॉर द एम डी स्टूडेंट्स द टॉपिक इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ नर्वस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ लार्ज नर्व फाइबर्स वैन नॉट ट्रांसमिटिंग नर्व सिग्नल्स इज अबाउट माइनस नाइन्टी मिली वॉट सो वी कैन से दैट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द नर्व फाइबर इज माइनस नाइन्टी इन द गाइटन नेक्स्ट I have this one is also the Guyton, but South East Asia edition, and uh, here is also given the same thing: the resting membrane potential of large nerve fiber when not transmitting nerve signal is about minus 90 millivolt. So here the same thing has been given: minus 90 millivolt, which is the resting membrane potential. Now the next textbook, Genong, and uh, here the mentions that. In neurons, the resting membrane potential is usually minus seventy millivolt. In Ganong, they give resting membrane potential of minus seventy millivolt. Now, in the Khurana, the resting membrane potential of the nerve fiber, they mention minus seventy millivolt. In G K Pal, comprehensive textbook of medical physiology. They mentions the resting membrane potential inside the axon. That means nerve fiber minus seventy millivolt. And uh, last but not least, here, A K J N textbook of medical physiology. And they mentions the resting membrane potential of nerve fiber is also minus seventy millivolt. So many students are confused. Which value is considered? Either minus ninety millivolt, which has been given in the Guyton, or minus seventy millivolt, which has been given in all other textbooks related to medical physiology. And uh, I come to the conclusion that I am not saying the values of the Guyton is wrong, but from my point of view, minus seventy millivolt should be considered as the resting membrane potential of the nerve fiber. and uh, resting membrane potential of the muscle fiber is minus 90 millivolt so we can also say that from this point that nerve fibers are more excitable than the muscle fiber that's why the resting membrane potential of the nerve fiber is minus 70 millivolt as compared to resting membrane potential of the muscle fiber which is minus 90 millivolt i hope now you don't have any confuse in the values of the resting membrane potential of the nerve fiber if you like this please share with your friends